डायग्राम मग मग उद्या डबल पेस्ट मारा होय चालतंय काय बघा जे प्रयत्न केले झाले नाही झाले सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वाय ओनली ट्वेंटी सिक्स स्टुडंट आर जॉईंड याच्या आधी काही ते किती मुलं होते प्रेझेंट फिफ्टी फोर स्टुडंट प्रेझेंट होते एनी डाऊट एनी प्रॉब्लेम असं काय करते तरी we just we will wait for 2 minutes after that we can start our lecture i think okay okay without time wasting we can start our lecture so already in the last lecture we had discussed the introductory part of the laser after that if there is the interaction between the material surface and the radiation then there are uh, three processes are occurred the first process is known as the stimulated absorption the second process is known as the spontaneous emission the third process is known as the stimulated emission so i think in the third process there is the problem so i repeat once again within the 5 minutes then we can start our actual uh, today's actual new point yes yes sir okay my screen is visible now okay uh, we know uh, uh, there are two energy levels basically e1 and e2 energy level suppose this is the first uh, second energy level we call this is the e2 energy level and this is the first energy level we call this is the e1 energy level the atoms which are present on the e1 levels j atoms ya e1 level varti present aste tyancha varti konti energy tyancha varti konta charge asto ka nasto tyancha varti konta hi charge kiwa tyancha varti konti hi energy naste non energetic aste so we call this e1 energy level is known as the ground state level ground state level but if any radiation or if any photonic energy is incident on that atoms which are present on the e1 level ya e1 level varti je atoms present aste tyancha varti jar ka ekadi photonic energy ji aste ti h nu aste kiwa tela apan mhanto ki e is equal to the energy difference between the two energy levels don energy level cha matla jo energy difference hai to kiti asto e2 minus e1 that much is the एनर्जी डिफरन्स बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स तेवढी जर का एनर्जी या ऍटम्स ने ऍब्सॉर्ब केली कोणते ऍटम्स जे ऍटम्स या e1 लेवल वरती प्रेझेंट आहेत तर ते काय होते एनर्जेटिक होते त्यांच्यामध्ये काहीतरी चार्ज येतो एनर्जी येते मग ते काय होते त्यांचं एक्साइटेशन होतं त्यांचं काय होतं एक्साइटेशन होतं आणि ते जंप करतात कुठून e1 लेवल टू द e2 लेवल यस आता तुमचा ऍटम कुठे आला या e2 लेवल वरती आला ठीक आहे when your atom is excited and jump from e1 level to the e2 level the lifetime of that atom on the e2 level is around 10 to -8 second to 10 to -9 second after this time interval immediately itself uh, this atom again downward transition or jumps from e2 level to the e1 level when there is the downward transition or the jumping of atom from e2 level to the e1 level then that time there is the emission of energy or tya velis the to atom energy kay karta asto emit karta asto mag that emitted energy is is equal to how much energy emitted by that atom yes tell me h nu h nu h nu energy to emit kare release kare म्हणजेच ती एनर्जी किती असणार आहे तुमची ई असणार आहे म्हणजेच ती किती असणार आहे एनर्जी डिफरन्स बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स इ टू मायनस इ वन सो इन दिस प्रोसेस इन दिस फर्स्ट प्रोसेस इमिटेड एनर्जी इज इज इक्वल टू द सिंगल एच न्यू 
so uh, the lifetime of at that atom on the e2 level is around 10 raised to minus 8 second to 10 raised to minus 9 second and the after this time interval that atom itself without any external energy or without any external help this atom jumps from e2 level to the e1 level so we call that emission is known as the spontaneous emission hey emission as the yala apan manto spontaneous emission spontaneous emission madhe atom ha 10 raised to minus 8 second te 10 raised to minus 9 second ha e2 level la thambut asto and the other time interval zala ki swatta hun konti external help na geta konti external energy na geta to downward la yet asto ground state la yet asto and to jama ground state la yet asto tyama kiti energy release karta asto tar jevdi energy tena absorb kele h new evdi the which energy release karta asto tela apan manto spontaneous emission so the second type of emission is known as the stimulated emission Again, we can draw the figure. So we have the two energy levels. This is the first energy level, E1 level. We call this is the ground state level. The second energy level is the E2 level. We call this is the excited state. Okay. Initially, atoms are present on the E1 level. Initially, atoms could present as the E1 level of present as When any radiation or any photonic energy strikes on the surface of that material, the material surface of the photonic energy radiation strike for the the atoms energy absorb and excited. What is that? E2 level. Okay, suppose atom E2 level. E2 level. Samza ha atom ita hai. Ita hai Atom wala sanga ha E2 level lagi lagi atom kiti wala ita tham belo. Ten raise to minus eight. Ten raise to minus eight second to ten raise to minus nine second. Manje tasa time interval kiti asal ten raise to minus eight second to ten raise to minus nine second. But in case of the stimulated emission, the atom on the excited state cannot wait for that time interval evada time interval sathi to tith wait karat nahi not wait for the 10 raised to minus 8 second to 10 raised to minus 9 second that much time interval mukto kai karel this atom absorb the external energy or take a help of the external energy ha jo atom ahe to kay karel ki evda vel 10 to minus 8 second to 10 to minus 9 second evda vel na thamne sathi to kay karel external energy punna absorb karel ha atom kiti external energy absorb karel h new evdi external energy absorb karel ani to kay karel evda time interval hone chadi 10 to minus 8 second to 10 to minus 9 second evda time interval hone cha adhis to downward ye manje e1 level la ye Bakata. In this condition, how many photonic energy is absorbed by the atom? Two h nu. Twice h nu. That much energy is absorbed by the atom. Makto jama downward transition karel manje e two level karun e one level level. Tewa emit kelele energy kitiya sen. Two h nu. Twice h nu asen. Ha tumsa pahila h nu zala ani ha tumsa dusra h nu zala. Sorry. This is the h nu. The uh, in the in case of the stimulated emission, the emitted energy is, is equal to the twice h nu. So in that case, how we represent mathematically that stimulated emission? Initially, tell me, ha ha jo atom hai, ha atom, ha atom s tarah hai kaun? S tarah hai kaun? Yes. Plus then hi h nu yani udi energy absorb ke liye kaun? Yes. Plus h nu. Gives, gives. Ito baga downward alan tan echo tika hi energy hai kawi atom wati. No, sir. Nai single atom hai. Just simple atom. Plus, kiti energy emit ke li? Twice. 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 So, this is the mathematical representation of the stimulated emission. He tum sa stimulated emission hai. Any doubt? Any question? No, sir. Concept is clear? Yes. yes. Basically, three different processes are occurred when there is the interaction of 
radiation and the matter surface or the material surface of the material which are these three processes stimulated absorption spontaneous emission and the stimulated, stimulated emission. emission okay good now we go to the next part of uh, this chapter is a three there are three important terms which are these three important terms the first term is the population inversion second term is the pumping and the third term is the metastable state for the stimulated emission or for the laser light we need that three important terms apne laser laser light pahije asel apne laser tith stimulated emission karaycha asel tar aplya ya teen term asna khup important ahe okay uh, before that we will take attendance i think now my screen is visible yes sir yes clear okay i will take attendance just one minute yes roll number 1 roll number 1 quick fast fast thode deja attendance yes sir roll number 2 present sir 3 present sir फोर फाइव रोल नंबर सिक्स रोल नंबर सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन रोल नंबर इलेवन रोल नंबर इलेवन नो ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन रोल नंबर फिफ्टीन वन फाइव नो सिक्सटीन सेवनटीन रोल नंबर सेवनटीन वन सेवन रोल नंबर सेवनटीन 18 रोल नंबर थर्टी टू Thirty-eight, thirty-nine, forty, forty-one, forty-two, forty-three. Roll number forty-four. Forty-four. Forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, fifty, fifty-one, ah, uh, fifty-two. Roll number fifty-two. Fifty-three, fifty-four, fifty-five, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight. Roll number fifty-eight. No, roll number fifty-nine. Okay. I call absentee numbers. Please check it. Roll number six, eleven, fifteen, seventeen, eighteen, thirty-two, forty-four, fifty-two, and fifty-eight. Okay. I will take once again attendance at the end of the lecture. Clear? Okay. Uh, okay. Now we go to the uh, our actual uh, today's uh, new point. That is the three important terms. These three important terms are very important for the stimulated em emission. If there is the stimulated emission occurred, then we got the laser light. Which are these three important terms? The basically first term is the population inversion. Okay, what is that population inversion? You know the population inversion. Kya chala maanay sasta? I think screen is visible. Okay, ठीक है. Okay, suppose if we have uh, two or three number of energy levels, my screen is visible clearly. Yes, sir. Voice yes, sir. is audible. Yes, yes sir. Yes, sir. Okay, yes. okay. We have these three energy, three different energy levels. E one, E two, and E three. These are the three different energy levels. On the E one energy level, n one number of atoms are present. On the E two energy level, n two number of atoms are present. And on the E three energy level, n three number of atoms are present. Basically, on the E one energy level, 
on, on that energy level whatever number of atoms are present jevde kahi tya level varti atoms present astil tya atoms varti kahi energy asil ka asil ka baka ata apan manu to to baka e1 and e2 are the two energy levels या e1 आणि e2 या दोन एनर्जी लेवल्स असतात आणि e1 वरती ऍटम प्रेझेंट असतो रेडिएशन स्ट्राइक झाले की तो वरती जातो इथे ऍटम येतो मग कोणत्या ऍटम वरती कोणत्या लेवल वरच्या ऍटम वरती एनर्जी असते e2 e2 लेवल e2 लेवल वरती बघा आता मग आता इथे e1 एनर्जी लेवल तुम्हाला दिसते का यस ऑन दैट e1 एनर्जी लेवल अ नंबर ऑफ ऍटम्स आर प्रेझेंट म्हणजे n1 एवढे नंबर ऑफ ऍटम्स प्रेझेंट आहेत we have second energy level e2 energy level again on that e2 energy level number of atoms are present we have third energy level e3 energy level but if we compare e1 e2 and e3 less number of atoms are present on the e3 level kami pramanamade atoms konte level varti present ahet e3 level varti present ahet so it's there is the possibility of the stimulated e, uh, emission stimulated emission hone chi possibility ahe ka hoyta aplyala stimulated emission hone sathi number of atoms konte level varti present asna jast present asna garje cha e1 ka e3 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 level varti jast jast atoms present pahijet jar tasa jhala tar aplyala tithe stimulated emission bhetat asta so the number of atoms present on the higher energy level that is known as the population inversion that is known as the population inversion aplyala stimulated emission hone sathi jaste jast atoms e3 level varti present asna garche cha ahe kiwa e2 level varti present asna garche cha ahe telach apan kay mantu population inversion see here in the second case ह्या जर सेकंड फिगर मध्ये बघितलं तर ऍज कम्पेअर टू इ टू किंवा या पहिल्या फिगर पेक्षा या दुसऱ्या फिगर मध्ये या इ थ्री लेवल वरती ऍटम्स नंबर ऑफ ऍटम्स जास्त प्रेझेंट आहेत ना येस ऑर नो येस सो हिअर देर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टिम्युलेटेड इमिशन मॅक्झिमम पॉसिबिलिटी आहे ना इथं स्टिम्युलेटेड इमिशन होण्याची सो वी कॉल दिस इज द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन यालाच आपण काय म्हणायचं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन सी द थेरॉटिकल पार्ट व्हॉट इज द थेरी द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ लार्ज पर्सेंटेज ऑफ ऍटम्स इन टू अन एक्सायटेड स्टेट इज कॉल्ड ऍज द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन इज कॉल्ड ऍज द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन व्हॉट इज द स्टेटमेंट प्लीज रीड बी केअरफुली the process of getting a large percentage of atoms into an excited state is called the population inversion tumcha population inversion ahe pan ya e1 level varti ahe ya e1 level varti ahe ta e1 level varcha population inversion cha aplyala kai help hote ka kai garaj ahe ka tachi no nahi ye kai tacha pasun hote ahe tithe stimulated emission hot nahi ahe तिथून आपल्याला कोणते इमिशन झालेलं आहे एनर्जी एक्साइट बाहेर पडलेली भेटत नाही नाही मग आपल्याला गरज काय आहे वी नीड द मॅक्झिम नंबर ऑफ ऍटम्स प्रेझेंट ऑन द एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट वरती मॅक्झिम ऍटम्स प्रेझेंट असण हे आपल्याला गरज आहे ह्याची आपल्याला गरज आहे सो द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऍटम्स इन टू अन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड द पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन ओके सी if a large number of atoms can be excited to upper energy levels then the probability of the stimulated emission becomes the greater itu tumche ka hote stimulated emission ka hot asta jast hot asta 12 asta phone karto tumhala okay so this is the population inversion yala kay mantu apan population inversion mantu okay thik hai ata आपल्याला काय करायचं आहे इनिशियली आपल्याकडे नंबर ऑफ ऍटम्स आहेत कोणत्या लेवल वरती प्रेझेंट आहेत जर काय इथं कंडिशन बघितली तर इ वन लेवल वरती प्रेझेंट जास्तीत जास्त आहेत का इ थ्री लेवल वरती जास्त प्रेझेंट आहेत पहिल्या केस मध्ये इ वन लेवल वरती जास्त ऍटम्स प्रेझेंट आहेत ऍज कम्पेअर टू द इ थ्री लेवल बट इन द सेकंड केस yes number of atoms are present on e1 level but 
इथ्री लेवल वरती सुद्धा काही ऍटम्स हे प्रेझेंट आहेत ऍज कम्पेअर टू द केस वन जर याला केस वन म्हटलं आणि याला केस टू म्हटलं तर केस टू मध्ये इथ्री लेवल वरती नंबर ऑफ ऍटम्स प्रेझेंट आहेत ऍज कम्पेअर टू द केस वन बरोबर आहे का नाही येस पहिल्याला जर कम्पेअर केलं तर दुसऱ्यामध्ये इथ्री लेवल वरती नंबर ऑफ ऍटम्स जास्त आहेत मग हे नंबर ऑफ ऍटम्स कसे काय जास्त आहेत तिथं कसे आपण तिथं सप्लाय करणार तिथं आपण ट्रान्सफर करावं लागतील ना इ इ वन लेवल वरून किंवा इ टू लेवल वरून या इ थ्री लेवल ला बरोबर आहे का नाही बरोबर आहे का नाही का असंच होईल आपण त्याला काहीच एनर्जी दिली नाही किंवा त्याच्यावरती कोणतेच रेडिएशन स्ट्राईक केले नाहीत आणि त्यांना वाटलं की आता आम्हाला इ टू लेवल किंवा इ वन लेवल वरती थांबायचं नाही आम्हाला इ थ्री लेवल ला जायचंय असं होईल का असं होईल का नाही होणार देर इज द नीड ऑफ सम एनर्जी दॅट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी त्यांना जर आपण काही एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय केली तरच ते इ वन आणि इ टू लेवल वरून इ थ्री लेवल ला जातील बरोबर आहे का नाही बरोबर आहे का नाही सो द सेकंड इम्पॉर्टंट टर्म इज नोन ऍज द पंपिंग वॉट इज दॅट पंपिंग पंपिंग म्हणजे काय असत पंपिंग इज द प्रोसेस टू सप्लाय द एनर्जी टू दॅट ऑफ द सिस्टम पंपिंग ही एक प्रोसेस आहे त्या प्रोसेस मध्ये आपण ते जे मटेरियल आहे ती जी सिस्टीम आहे त्याला आपण एनर्जी सप्लाय करत असतो फॉर वॉट कशासाठी एनर्जी सप्लाय करत असतो काय गरज आहे तिथे एनर्जी सप्लाय करायची for the transfer of atoms from lower energy level to the higher energy level lower energy level varun higher energy level la atoms transfer hoyasathi ji apan energy supply karat asto tya system la telach manaycha apan pumping that is known as the pumping see here. what is the pumping see here. okay ita lihle baka in this figure बिफोर सी द फिगर यन यन इज द लोअर एनर्जी लेवल त्याला तुम्ही म्हणू शकता इ वन यम यम इज द सेकंड एनर्जी लेवल हायर दॅन द इ वन त्याला आपण इ टू म्हणूयात अँड एच एच इज द एक्सायटेड स्टेट दॅट इज हायर दॅन द इ वन अँड द इ टू याला आपण म्हणूयात की इ थ्री सी आर लिसन बी केअरफुल आपल्याकडे तीन डिफरंट एनर्जी लेवल्स आहेत इ वन इ टू अँड इ थ्री द ऍटम्स विच आर प्रेझेंट ऑन द इ वन लेवल ऑन दॅट ऍटम दे इज द नो एनर्जी द ऍटम्स विच आर प्रेझेंट ऑन द इ टू लेवल इयर्स ऑन दॅट ऍटम दे इज द सम वॉट एनर्जी द ऍटम्स विच आर प्रेझेंट ऑन द इ थ्री लेवल on that atom there is the energy maximum energy the atoms over the kasha hai just is just energy hai tabaga mala kai karaycha hai population inversion hone sati stimulated emission hone sati ya e1 level var je atoms e2 level ani e3 level var te kai karaycha mala transfer karaycha pan mi kasha te transfer karna tala kai tari energy supply keli pahije karna बरोबर आहे का नाही तरच ते ट्रान्सफर होतील ना येस वी वी सप्लाय द एक्सटर्नल एनर्जी वी सप्लाय द एक्सटर्नल एनर्जी टू दॅट ऑफ द सिस्टीम या सिस्टीमला आपण अरे काय झालंय ओके या सिस्टीमला जर का आपण काही एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाय केली तरच या इ वन लेवल वरचे ऍटम या इ टू लेवल किंवा इ थ्री लेवल ला जातील ना हे सर नो दॅट सप्लाईंग द एक्सटर्नल एनर्जी टू दॅट ऑफ द सिस्टीम इज नोन एज द पंपिंग इज नोन एज द पंपिंग सी एम सी फॉर अचिव्हिंग अँड मेंटेनिंग द कंडिशन ऑफ द पॉप्युलेशन इन वर्षन फॉर अचिव्हिंग and maintaining the condition of the population inversion we have to raise continuously the atoms in the lower energy to the upper energy level it requires energy to be supplied to the system so itun sentence khup mahatvacha hai so the process of supplying energy to the medium to achieve the state of the population inversion is known as the pumping is known as the pumping okay ठीक okay. 
आता बघा सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे मी हे ना कंटिन्युअसली ऍटम्स सप्लाय करायला लागलो कुठून सप्लाय करायला लागलो तर या इ वन लेवल वरून या इ थ्री लेवल वी कॉल दिस इज द इ थ्री लेवल अँड दिस इज द इ वन लेवल अँड दिस इज द इ टू लेवल पहिला ऍटम आला इथं आलाय पहिला ऍटम मी दुसरा ऍटम ट्रान्सफर केला इथं कुठेतरी मी पुन्हा तिसरा ऍटम ट्रान्सफर केला इथं कुठेतरी पण मी चौथा ऍटम ट्रान्सफर कर असतो या पहिल्या आयटमचा टाइम इंटरवल संपून जाईल ना की जो की असतो टेन रेस टू मायनस एट टू टेन रेस टू मायनस नाईन संपून जाईल का नाही बरोबर का नाही मग तिथं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन होईल का तिथं पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन होईल का या इ थ्री लेवल वरती नंबर ऑफ ऍटम्स आपल्याला भेटतील का मला अशी खूप गर्दी पाहिजे इथे नंबर ऑफ ऍटम्स पाहिजेत मला या नंबर ऑफ ऍटम्स पाहिजे पण मी काय करतोय पहिला ऍटम ट्रान्सफर करतोय इथं दुसरा ट्रान्सफर करतोय तिसरा ट्रान्सफर करत पहिलाचा टाइम इंटरवल संपून जाईल तू पुन्हा खाली चौथ्याला ट्रान्सफर करत दुसरा टाइम इंटरवल संपून जाईल तू पुन्हा खाली म्हणजे अशी एक स्टेज येईल की मी ऍटम्स वरती ट्रान्सफर करतोय तोपर्यंत खाली एखादा येईल वरती ट्रान्सफर करतोय खाली येईल मग इथं मला पॉप्युलेशन इनोव्हर्शन भेटेल का नाही नाही भेटणार ते पॉप्युलेशन इनोव्हर्शन भेटणार नाही सो फॉर दॅट देर इज द वन एक्स्ट्रा स्टेट वी हॅव बेसिकली वी हॅव टू स्टेट ग्राउंड स्टेट अँड द एक्साइटेड स्टेट बरोबर आहे का नाही आपल्याकडे दोन स्टेट आहेत ना एक आहे ती ग्राउंड स्टेट जी इथं खाली आहे आणि दुसरी आहे ती एक्साइटेड स्टेट ती इथं आहे we have the third state that third state is known as the metastable state hi je hai te apni metastable state hai what is that metastable state our third important term tisri je important term hai te apni hi metastable state hai ka hai ta hai ki metastable state yes baka ta mi kay bolte te samajhte na ho tumhala yes yes sir yes yes baka ta hi konti hai tumchi ग्राउंड स्टेट आहे ही कोणती आहे तुमची एक्सायटेड स्टेट आहे आणि ही कोणती आहे तुमची मेटास्टेबल स्टेट आहे बघा आता या ग्राउंड स्टेट वरून तुमचा ऍटम कुठं गेला या एक्सायटेड स्टेट ला गेला इथे तो किती वेळ थांबला टेन रेस टू मायनस एट सेकंड टू टेन रेस टू मायनस नाईन सेकंड इन बिटवीन द ग्राउंड स्टेट अँड एक्सायटेड स्टेट देर इज द अनदर अँड द थर्ड स्टेट इज नोन एज द मेटास्टेबल स्टेट बघा आता या एक्सायटेड स्टेट वरून तो ऍटम कुठे येईल या मेटास्टेबल स्टेट वरती येईल पहिला आला इथं तुमचा दुसरा ऍटम गेला इथं पुन्हा तो इथे येऊन थांबला तिसरा ऍटम आला तो इथे येऊन थांबला पुन्हा चौथा आला इथे येऊन थांबला पण या मेटास्टेबल स्टेट वरती आपल्याला पॉप्युलेशन इनवर्शन कंडिशन अचीव्ह होती म्हणजे नंबर ऑफ ऍटम्स आपल्याला या मेटास्टेबल स्टेट वरती भेटते म्हणजे काय असते ही मेटास्टेबल स्टेट मेटास्टेबल स्टेट इज सच अ स्टेट मेटास्टेबल स्टेट इज सच अ स्टेट ऑन दॅट स्टेट द लाईफ टाइम ऑफ ऍटम इज टेन रेस टू मायनस थ्री सेकंड टू टेन रेस टू मायनस नाईन सेकंड मेटास्टेबल स्टेट इज सच अ स्टेट ऑन दॅट स्टेट द लाईफ टाइम ऑफ ऍटम इज इज टेन रेस टू मायनस थ्री सेकंड टू टेन रेस टू मायनस सिक्स सेकंड क्लिअर नाव फिफ्टी फोर स्टुडंट फिफ्टी थ्री स्टुडंट आर प्रेझेंट कोण आहे व ज्यांनी प्रेझेंट दिलेले नाही एक्स्ट्रा कोण जॉईन झाले ज्यांनी प्रेझेंट दिलेले नाही येस एक्स्ट्रा कोण आलाय ज्यांनी प्रेझेंट दिलेले नाही आहे म्हणजे त्यांनी प्रेझेंट केला बरे रोल नंबर सागर काय प्रॉब्लेम होता रे प्रेझेंट नव्हता तो सर जरा लेट झालं सर जॉईन जरा लेट म्हणजे असं का रे हा काय बोलत नाही कधी व्यवस्थित अटेंडन्स घेत नाही म्हणून असं करता का नाही सर असं चुकीचा फायदा घ्यायचा नसतो मला आता तू सांग या दोन्हीतलं कोणतं मोठं आहे टेन रेस टू मायनस एट टू टेन रेस टू मायनस नाईन हा टाइम इंटरवल मोठा आहे का टेन रेस टू मायनस थ्री टू टेन रेस टू मायनस सिक्स हा टाइम इंटरवल मोठा आहे मायनस सिक्स सर मायनस सिक्स मोठा आहे की मायनस नाईन मोठा आहे 
बरोबर आहे का हो याच सागरच सागरच बरोबर आहे का किती लोकांना वाटत याच बरोबर आहे ज्यांना बरोबर वाटते त्यांनी येस मला लाइफ टाइम हा एक्साइटेड स्टेट वरती जास्त असेल का मेटा स्टेबल स्टेट वरती जास्त असेल मेटा स्टेबल स्टेट वरती जर जास्त असेल तर आपण इथं पॉप्युलेशन इन्वर्शन ही कंडिशन अचीव्ह करू शकेल का लिसन बी केअरफुली वॉट आय से म्यूट 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 करा कोणतरी थोडस डिस्टर्ब होत आहे जर का मेटा स्टेबल स्टेट वरती लाईफ टाइम हा जास्त असेल तर मेटा स्टेबल स्टेट वरती आपण पॉप्युलेशन इन्वर्शन कंडिशन अचीव्ह करू शकेल का येस सर येस येस दिस इज द मेटा स्टेबल स्टेट मेटा स्टेबल स्टेट ही एक अशी स्टेट आहे की ज्याच्यावरती ऍटमचा लाईफ टाइम टेन डेस टू मायनस थ्री टू टेन डेस टू मायनस सिक्स सेकंड असतो ओके सी द थर्ड कंडिशन द थर्ड इम्पॉर्टंट टर्म बघा आता इथे दाखवले बघा तुमचे ऍटम कुठून कुठं ट्रान्सफर होते ही तुमची ग्राउंड स्टेट आहे ग्राउंड स्टेट वरून तुमच्या या एक्साइटेड स्टेट ला गेले एक्साइटेड स्टेट वरती लाईफ टाइम सांगितलं बघा नियरली टेन डेस टू मायनस नाईन सेकंड पण तो खाली आला ही तुमची मेटा स्टेबल स्टेट आहे बघा इथं आलेली आहे बघा मेटा स्टेबल स्टेट आणि ही तुमची एक्साइटेड स्टेट इथं या मेटा स्टेबल स्टेट वरती लाईफ टाइम किती आहे टेन डेस टू मायनस थ्री सेकंड म्हणजे इथे तुमचं पॉप्युलेशन इन्वर्शन होईल इथून जेव्हा त्या ऍटमचं इमि डाऊनवर्ड ट्रान्झेक्शन होईल तेव्हा इथे त्याचं इमिशन होईल आणि ती इमिशन असते ते तुमचं ट्वाईस याच निवड असतं ओके so here we can achieve the population inversion as well as the stimulated emission stimulated emission this is the third important term any doubt any question yes no sir shall we go to the next point shall we go to the next point what is it yes sir okay now we go to the properties and the characteristics of the laser light laser cha konte konte characteristics ahet ani properties ahet okay what is mean by the coherence coherence means ka yes yes what is mean by the coherence yes bagata यू नो द कन्व्हेशनल लाईट सोर्स कन्व्हेशनल लाईट सोर्स माहिती नाही तुम्हाला यु नो द कन्व्हेशनल लाईट सोर्स यु नो द कन्व्हेशनल लाईट सोर्स यु कॅन यूज इन डे टू डे लाईफ मध्ये जे तुम्ही यूज करत असता कन्व्हेशनल लाईट सोर्सेस लाईक बल्ब ट्यूब लाईट त्याच्यामधून जी लाईट बाहेर पडत असते त्याची वेवलेंथ ही सारखीच असते का डिफरंट वेवलेंथ रॅन्डमली वेवलेंथ बाहेर पडत असते इन द डिफरंट डिरेक्शन कसं असतं डिफरंट डायरेक्शन डिफरंट डिरेक्शन न रॅन्डमली वेवलेंथ इमिट होत असते दॅट्स वाय वी कॅन से द कन्व्हेशनल लाईट सोर्सेस ऑर द लाईट सोर्स प्रोड्युसेस इन कोहरंट लाईट कशी असते ती इन कोहरंट लाईट इन कोहरंट लाईट मीन्स रॅन्डम वेवलेंथ वेगवेगळी वेवलेंथ ही कशी डिफरंट फेजेस मध्ये बाहेर पडत असते डिफरंट फेजेस मीन्स तुमची पहिली जर वेव असेल ती अशी चाललेली असेल तर तुमची त्याच्यामध्ये दुसरी वेव काहीतरी अशी चाललेली असेल वेगळी चाललेली तिसरी काहीतरी तुमची वेव अशी वेगळी चाललेली असेल त्याला काय म्हणायचं आपण डिफरंट फेजेस हॅव्हिंग द डिफरंट वेवलेंथ हे कुठं असतं कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्सेस मध्ये जे आपण बल्ब ट्यूब लाईट म्हणतो त्याच्यामध्ये असतो बट ऑन द अदर साइड इफ वी कन्सिडर द लेझर लाईट इन दॅट लेझर लाईट द वेवलेंथ इज द सेम अँड इन द सिंगल डिरेक्शन इन द सिंगल फेज बघा आता आपण एक लेझर लाईटचा बीम घेतो बीम बाहेर पडत असतो बघा असं काहीतरी एक बीम बाहेर पडत असतो 
तो एकाच फेज मधून एकाच डिरेक्शनला जात असतो का असं असतं लेझरची लाईट ऑन केली आणि सर्व डिरेक्शनला चालली असं होतं का नाहीये नाहीये सो द लेझर लाईट इज अ कोहरन्स लाईट फॉर कोहरंट लाईट हॅव्हिंग द सिंगल वेव इन अ सिंगल फेज बट कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्स हॅव्हिंग द इन कोहरंट लाईट and a random wavelength this is the first characteristics what is the second characteristic second characteristics is the monochromaticity okay now uh, we have a white light apan ekadi white light ketli and ti white light jar ka ekada prism madun pass kele tar other side la transmit jhale light kashi bhetat asti wo single light chi bhetat asti ka different color chi bhetat asti white light mahiti na tumhala white light पांढरी लाईट माहिती का नाही कारण दादा मला असं ती जर एखाद्या प्रिझम मधून पास केली तर प्रिझमच्या ऑदर साईड ला आपल्याला व्हाईट लाईटच भेटत असते का डिफरंट कलर मध्ये भेटत असते डिफरंट कलर या डिफरंट कलर मध्ये भेटत असते म्हणजे रेड भेटत असेल त्याच्यामध्ये येलो भेटत असेल ग्रीन व्हायलेट वेगवेगळ्या कलर मध्ये भेटत असते बरोबर ना येस तुम्ही सेकंड एक्झाम्पल घ्या की एक लेझरची लाईट एखाद्या प्रिझम मधून पास करून तर तुम्हाला इकडे व्हाईट लाईट किंवा परत त्याच्यामधून डिफरंट कलर्स भेटतात का नाही कारण लेझर लाईट ही एक सिंगल कलर मध्ये असते कोणत्या कोणत्या कलर मध्ये असतो आता बेसिकली तीन टाइपचे लेझर लाईट आहेत बघा अवेलेबल मार्केट मध्ये ते तीन कलर कोणते कोणते आहेत येस ग्रीन ग्रीन गुड गुड ग्रीन ग्रीन रेड आणि ग्रीन रेड अँड थर्ड कुठली असते ब्ल्यू असते ब्ल्यू गुड व्हेरी गुड जे तीन लेझर लाईट सध्या अवेलेबल आहेत ज्याच्यावरती इन्व्हेन्शन झालेलं आहे ते कोणते आहेत ग्रीन रेड अँड ब्ल्यू मग मला आता सांगा की लेझर लाईट ही सिंगल कलरची आहे का मल्टिपल कलरची आहे मल्टिपल सिंगल कलर अरे असं काय करायला लागला आता सर सिंगल कलरची आहे सिंगल कलरची म्हणजे तुम्ही लेझर घेतला हा लेझर आहे याच्यातून ग्रीन भेटेल रेड भेटेल ब्ल्यू भेटेल असं नाही एकच लेझर लाईट घेतली तर त्याच्यामधून ग्रीन किंवा रेड किंवा ब्ल्यू एकच लाईट बाहेर पडेल इमिट होईल लक्षात आलं तुमच्या पण कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्स मधून जी लाईट बाहेर पडत असते ती मल्टिपल कलरची असते म्हणजे ती मोनोक्रोमॅटिक असते का नसते बट लेझर लाईट इज द मोनोक्रोमॅटिक लाईट सो The laser light is almost a perfectly monochromatic light. So the light emitted by the laser is much more monochromatic than of any other conventional monochromatic sources. Yes. So the third characteristics or the property is the divergence. The divergence. What is meant by the divergence? The divergence means the divergence. कशामुळे तिथं डायव्हर्जन्स काय होत असत काय असत डायव्हर्जन्स मीन्स यु नो द वेव फ्रंट बेसिकली ज्या वेव असते त्या प्रोपॅकेट होताना वन पॉईंट टू द सेकंड पॉईंट वेगवेगळ्या वेव फ्रंट मधून वेगवेगवेगवेगळ्या वेव फ्रंटच्या पॅटर्न मधून प्रोपॅकेट होत असते ओके सीयर इथं तुम्हाला कॉर्नरला दिसते ना इथे एक लाईटचा सोर्स आहे बघा आणि इथून लाईट बाहेर पडायला लागेल त्या पॉसिबल डिरेक्शन अशी बाहेर पडेल मग हा एक वेव पर्यंत झाला ठीक आहे हा एक वेव पर्यंत झाला तुम्ही ट्वेल्थ का आय थिंक इन इलेवन्थ और ट्वेल्थ स्टँडर्ड तुम्ही स्टडी केल्या बाबा दुसरा आहे तो इथे एक माझा लाईटचा सोर्स आहे येस दिस इज द सोर्स ऑफ लाईट आणि लाईट इथून अशी स्ट्रेट बाहेर बाहेर पडते स्ट्रेट लाईट बाहेर पडते मला सांगा हे जे दोन वेव पर्यंत आहेत हे कोणते कोणते वेव पर्यंत आहेत या वेव पर्यंतला काय म्हणायचं स्पेरिकल वेव पर्यंत और द प्लेन वेव पर्यंत स्पेरिकल आहे स्पेरिकल इज द स्पेरिकल वेव प्रिंट अँड दिस इज द दिस इज द प्लेन वेव प्रिंट हा प्लेन वेव प्रिंट आहे आणि हा तुमचा स्पेरिकल वेव प्रिंट आहे बघा आता जर का या स्पेरिकल वेव प्रिंट मध्ये या सोर्स मधून लाईट जनरेट झाली आणि ऑल पॉसिबल डिरेक्शन ला वेव स्पेरिकल वेव प्रिंट थ्रू जर प्रोपेकेट झाली तर ती जास्तीत जास्त डिस्टन्स कव्हर करेल का लॉंग डिस्टन्स प्रोपेगेट होईल का ऍज कम्पेअर टू अदर साइड इथून लाईट जनरेट झाली आणि प्लेन वेव प्रटना अशी स्ट्रेट चालली तर कोणती लाईट जास्त डिस्टन्स कव्हर करेल प्लेन वेव 
प्लेन 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 स्पेरिकल मध्य जसी जसी पसरत जाए तस तीस ती लॉस हो जाए ना जास्ती जास्त बर एक 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 एक्साम्पल बल्ब लाइ तुम्हें स्पेरिकल वे पर लाइट बाहर पड़े ना बरबर है लेजर लाइट लवा लेजर ची लाइट जास्त लंब जाए का बल्ब की लाइट जास्त लंब जाए लेजर लेजर ची का लेजर चाह जो वेवप्रंट है तो प्लेन वेवप्रंट है ती स्पेरिकल अल पॉसिबल डिरेक्शन जो नहीं सींगल डिरेक्शनल है ओके सो लाइट फ्रॉम कन्वेन्शनल सोर्सेस स्प्रेड्स आउट इन फॉर्म ऑफ द स्पेरिकल वेवप्रंट हेन्स हाईली डायवर्जन On the other side, the uh, propagation of the laser light is a is a single direction or in the form of the plane wave. Hence, the angular divergence of laser beam is much smaller than the conventional source. Much smaller than the conventional source. Angular divergence means. इतना सोर्स असेल आणि हा जर असेल तर याचा जो अँगल स्पेरिकलचा जास्त असेल का लेझरचा जास्त असेल अँगुलर डायव्हर्जन्स स्पेरिकल प्लेनचा जास्त स्पेरिकलचा जास्त असेल आणि प्लेनचा लेझरचा कसा असेल कमी असेल ओके दिस इज द डायव्हर्जन्स ओके नेक्स्ट द हाय डिरेक्शनलिटी हाय डिरेक्शनलिटी आताच तुम्ही स्टडी केलं जर का स्पेरिकल वेव फ्रंट थ्रू जर लाईट प्रोपॅगेट होत असेल तर जास्तीत जास्त डिरेक्शन पास करेल का नाही करणार बट सिंगल डिरेक्शनल असेल तर जास्तीत जास्त डिस्टन्स प्रोपेगेट करेल का येस सो इन कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्सेस लाईट इमिट्स इन द ऑल पॉसिबल डिरेक्शन ऑन द अदर साइड इन केस ऑफ द लेझर लेझर लाईट इमिट्स ओनली अ सिंगल डिरेक्शन सो द विथ ऑफ लेझर बीम इज एक्स्ट्रीमली नॅरो अँड हेन्स द लेझर बीम कॅन ट्रॅव्हल टू लॉंग डिस्टन्स विदाउट द स्प्रेडिंग विदाउट द स्प्रेडिंग म्हणजे हाय डिरेक्शनॅलिटी हे कोणामध्ये असते तुमच्या लेझर मध्ये असते हाय डिरेक्शनॅलिटी ही कन्व्हेन्शनल लाईट मध्ये असते का नसते द लास्ट पॉइंट इज द इंटेन्सिटी यु नो द इंटेन्सिटी वेअर इज द मॅक्झिमम इंटेन्सिटी स्पॉन्टेनियस इमिशन और द और द स्टिम्युलेटेड इमिशन इंटेन्सिटी कुठे स्टिम्युलेटेड इमिशन मध्ये जास्तीत जास्त इंटेन्सिटी असते but but if we see the uh, that construction part of the figure of that that laser uh, glass tube glass tube la ek don end aste ek end he totally closed aste and dusra he partially closed aste manje te eka end madun je bahar tumchi light bahar emit honar ahe laser madun techi intensity jast asel ka bulb madun all possible direction la janare light chi intensity jast asel लेजर की जास्त लेजर ची कशी असेल जास्त असेल म्हणजे बघा एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो की हा एक बल्ब आहे ठीक आहे आता बघा बल्ब एकाच पॉइंट मधून लाईट इमिट करतोय का नाही इथून सुद्धा लाईट इमिट होईल इथून सुद्धा लाईट इमिट होईल आता या सर्व डिरेक्शन ला लाईट इमिट करतोय बल्ब तुमचा कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्स आणि दुसरा आहे तो तुमचा असा लेझर आहे हे यंत्र कसं आहे क्लोज आहे इथून एकाच पॉइंट मधून लाईट बाहेर पडते मग या पॉइंट ची इंटेन्सिटी जास्त असेल का या सर्व पॉइंट ची इंटेन्सिटी जास्त असते या लेझर ची इंटेन्सिटी जास्त असेल दॅट्स वाय जी लाईट लेझर मधून इमिट होते त्याची इंटेन्सिटी जास्त असते जी कन्व्हेन्शनल लाईट सोर्स मधून लाईट बाहेर पडते त्याची इंटेन्सिटी कशी असते कमी असते सो दिस आर द इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज और द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेझर बीट इफ एनी डाऊट इफ एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क मी Any doubt? Any question? Sir, first no, sir. characteristics repeat. Kunta repeat karo dit? First, coherence. Coherence. Okay. Are you which are they? Azun kona la kunta point, dousra kunta point azun. Sir, divergence. Divergence. Okay, bakata. First, we will discuss the coherence. आता इथे एक लाईटचा सोर्स आहे तुमचा बल्ब आहे बल्ब आहे असं कन्सिडर करा ठीक आहे इथून तुमची लाईट बाहेर पडते 
याच्यापासून जी वेव बाहेर पडणार आहे ती एक तुमची वेव अशी असू शकणार आहे बरोबर आहे दुसरी जी वेव बाहेर पडणार आहे ती तुमची अशी काहीतरी वेगळीच असणार आहे तिसरी जी वेव असणार आहे याच प्लेन मधून ना याच प्लेन मधून याच फेज मधून काहीतरी अशी वेगळी असणार आहे म्हणजे बघा आता एक वेळचा पॅटर्न तुमचा असा असणार आहे असा दुसऱ्या वेळचा पॅटर्न काहीतरी वेगळ्या अँगलमध्ये तिसऱ्या वेळचा पॅटर्न अजून वेगळ्या अँगलमध्ये चौथ्या वेळचा पॅटर्न अजून वेगळ्या अँगलमध्ये वेगळ्या अँगलमध्ये म्हणजे या ज्या वेव बाहेर पडते यांची जी वेवलेंथ असते ती कशी असते रॅन्डम असते तुम्ही बघितलं बघा नको ते ते सांगा ना एक्झाम्पल तुम्हाला तुम्ही परत तेच धरून बसताय क्रिस्टलाईन मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं आणि अमॉर्फस मध्ये सांगितलं होतं क्रिस्टलाईन मध्ये कसं असतं स्ट्रक्चर पिरोडिक आणि रेग्युलर असतं बरोबर आहे एक पर्टिक्युलर रेशन आणि अमॉर्फस मध्ये असतं कसं असतं रॅन्डमली कसं असतं कुणीकडे एक गोंधळ असतो त्याचा बरोबर आहे तसंच कन्व्हेन्शनल मध्ये काय असतं हे रॅन्डमली असते वेव वेव कशाही बाहेर पडलेले असते त्या कोणत्याही प्लेन मधून बाहेर पडलेले असते त्या जर का लेझरची लाईट घेतली तर लेझरची लाईट हा एक सिंगल बीम बाहेर पडत असतो इथून एक सिंगल बीम असं बाहेर पडत असतो म्हणजे त्याची एकच वेवलेंथ असते फिक्स वेवलेंथ बाहेर पडत असते सिंगल प्लेन मध्ये असते मग या लेझरला म्हणायचं कोहरन्स लाईट कोहरंट आणि या कन्व्हेन्शनलला म्हणायचं काय इन कोहरंट क्लिअर फर्स्ट पॉइंट इज क्लिअर येस सर नाव वी गो टू द सेकंड दॅट इज द डिरेक्शनॅलिटी ना डायव्हर्जन्स 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 ओके आता बघा की आपल्याकडे इथे एक लाईटचा सोर्स आहे त्याला आपण म्हणू यस म्हणू आणि हा जेव्हा लाईट जनरेट करतो तो या स्पेरिकल वेव फ्रंट मध्ये करतोय या स्पेरिकल वेव फ्रंट मध्ये करतो बघा आता इथं किती सरफेस एरिया होत ठीक आहे ठीक आहे जस्ट कम्प्लीट फेल बघा आता इथला जर अँगल बघितला इथला अँगल बघितला इकडं जर आपण बघत गेलो कुठेतरी इथं किती एरिया आहे हो इथं इथं एरिया कमी आहे का जास्त आहे बाहेर पडण्याचा इथे इंटेन्सिटी कमी असेल का जास्त असेल जास्त असेल जास्त असेल तीच जर का इथं आपण बघितली तर इंटेन्सिटी जास्त असेल का कमी असेल कमी 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 असेल आणि इथला अँगल बघितला तर काहीतरी तुम्हाला अँगल भेटेल बघा इथला काहीतरी ह्या समजा ही ए आहे आणि ही बी आहे या दोन्ही ए बीच्या मधला काहीतरी अँगल तुम्हाला भेटेल बरोबर थेटा इज इक्वल टू समोट काहीतरी भेटेल बरोबर का हा झाला तुमचा स्पेरिकल वेव पर्यंत झाला कसं झाला तुमचा हा स्पेरिकल वेव पर्यंत झाला दुसरा जो वेव पर्यंत असतो तो तुमचा प्लेन वेव पर्यंत असतो स्ट्रेट लाईन आहे आणि इथं तुमचा लाईट सुट आहे यस नावाचा बघा आता तुमच्याकडे लेझरचा बीम आहे इथून तुम्ही लेझरचा बीम असं काहीतरी स्ट्राईक केला चालला प्लेन वेव पर्यंत तो स्ट्रेट चालला तो बीम कधी बघितला का हो असं साईडला साईडला चाललाय असं त्याच्या स्पेरिकल पॅटर्न मध्ये असं हे झालं बघितलं का कधी असं बघितलं का असं नाही तर तो एकाच सिंगल प्लेन मधून जात असतो बरोबर आहे का सिंगल प्लेन मध्ये गेला तर तर इथं ए बी मध्ये जसा अँगल येतोय तसा इथं काही अँगल येईल का एकच लाईन असेल तर त्याच्यामध्ये काही अँगल येईल का म्हणजे तिथं डायव्हर्जन्स डायरेक्शन काही थोड्याफार संवट चेंज होते का नाही म्हणजे इथं काही सुद्धा अँगल येणार नाही तो प्लेन वेवपर्यंत जात असतो इकडं तसं प्लेन वेवपर्यंत जातोय का जात नाही तुम्ही एक्झाम्पल बघा लहान मुलं घे घेऊन येतात बघा यात्रेतून सोलापूरची यात्रा असते किंवा पंढरपूरची एकादशीची यात्रा असते त्याच्यातून लेझर लाईट त्यांना खोड असते कोणा कोणतं लांब बसले असते का त्याच्या डोळ्यावरती लाईट मार किंवा कुठेतरी लाईट ती सिंगल प्लेन वेव ह्या सॉरी प्लेन वेव पर्यंत जात असते जर तुम्ही एखादा बल्ब घ्या आणि कोणाकडे कोणाच्या तरी डिरेक्शन मारा त्याची लाईट जाते का त्याच्याकडे नाही दिस इज द डायव्हर्जन्स 
this is the diameter clear okay intensity samajla tumhala intensity samajla high directionality samajla tumhala baka ata kiti intensity jasta hai jase jase tumhi propagation karat jaal tas tas intensity kami kami hot jate tase itar energy cha loss hotoy ka नहीं होते एनर्जी का लॉस कारण कमी एक सींगल बी मधुन प्लेन वे ऑपरेट न जो एनर्जी का लॉस होती जास्त डिस्टन्स लाइट ट्रैवल करता दिस इज द हाई डिरेक्शनैलिटी ओके सो नाउ टुडे वी कैन स्टॉप हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेजर एंड दैट Uh, types are uh, depends on the what type of material you have used for the laser laser sathi tumhi konta prakar cha material use karta hai tyacha varti te laser che veg veg type hai who is 58 vivek vivek is present vivek present hai ka sir are vivek tula kay jal tar aaj re hai ka tu वेक मे आय डुगर तुम्हाला आवाज येतोय काय आजारी नाही ना तू नाही कधी लेक्चर ला जॉईन झाला आता झाले सर काय अटेंडन्स द्यायला जा जॉईन झाला की नाही सर बाहेर होतो सर कुठे गेलसा बाहेर काय सुट्टी म्हणून सांगितले का तुला नाही सर मग डेली प्रेझेंट असतो का तू डेली प्रेझेंट असतो का रोजचे लेक्चर यस सर काल काय झालं आपलं लेक्चर काल काय आपण लेक्चर मध्ये डिस्कस केलं तर बरं जाऊ दे फिजिक्स काय लेक्चर झालं तर होते हे सांगा झालं का फिजिक्स लेक्चर काय